ஸ்ரீமான் வெங்கடநாதாரிய கவிதாக்கிகேசரி வேதாந்தாச்சாரியவரியோ மே சந்நிதத்தாம் சதாஹதி எத்தி பரிகந்தராஜசரஸ்வதி தஸ்மை வேதாந்தகுரவே பூயோ பூயோ நமோ நமஹ விஷுத்தவிஜானகனஸ்வரூபம் விஜானவிஸ்ராணனபீக்ஷம் தயாநிதிம் தேவம் சரண்யம் தேவம் ஹயக்ரீவமகம் பிரபத்யே சுவாமி தேசிகனுடைய சங்கல்ப சௌரியோதயத்துல நாலாவது அங்கம் நாம இப்ப பார்த்துட்டு இருக்கோம் இதுல லோபனு கிருஷ்ணா லோபனுடைய மனைவின்னு சொல்லிக்கலாம் அப்படி இருந்துருக்கிற கிருஷ்ணா இவா ரெண்டு பேரும் வந்திருக்கா ஏற்கனவே வம்சம் காமன் குரோதன் இவா மூணு பேரும் இருந்துருக்கா இவா எல்லாருடைய பரமோத்தேசியம் மகாமோகனுடைய கட்டளையை நிறைவேற்ற மகாமோகனுடைய எண்ணம் என்னன்னு கேட்டமான புருஷன் சொல்லக்கூடிய ஜீவன் விவேகனுடைய சேர்க்கையினால சமாதியில இறங்கியிருக்கான் அதுவும் பெருமாள் விஷயமான ஒரு யோகத்துல இறங்கியிருக்கான் அந்த யோகம்ன்றது இருக்க அது சபலமாயிட்டுனாக்க சமாதி பரியந்தம் ஆயிடுத்துனாக்க இப்போ அடுத்தது மோட்சம் தான் வந்துடும் இந்த சம்சார நிவிற்த்தி ஏற்பட்டு போயிடும் இந்த சம்சார நிவிற்த்தி ஏற்படக்கூடாதுன்றதுக்காக மகாமோகன் இவர்களெல்லாம் அனுப்பிச்சிருக்கான் புருஷன இவர்களுடைய பிடியிலேந்து அதாவது விவேகனுடைய ஒரு வசத்திலேருந்து மீட்கணும் என்பது மகாமோகனுடைய எண்ணம் இதுதான் நடந்துருக்கு இதெல்ல லோபையும் திருஷ்ணையும் வர ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பேசுகிறார் அப்போ திருஷ்ணாவினிடத்துல அவனுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் கிருஷ்ணா சொல்ற கிருஷ்ணைய பார்த்து லோகம் சொல்றான் அவனுடைய அழகு எப்பேற்பட்ட அழகு எப்பேற்பட்ட அழகு தேவதாஸ்திரிக்கு எல்லாருடைய அழகும் ஒருமித்து உன்னிடத்துலயே வந்த மாதிரி ஈஸ்வரன் சிருஷ்டி பிரம்மா உன்னை சிருஷ்டி பண்ண மாதிரி இருக்கான் எல்லாம் ரொம்ப அழகா இருந்துருக்கேன்னு அவள ஸ்தோத்திரம் பண்றான் அப்போ கிருஷ்ணா சொல்ற வெறுமை ஸ்தோத்திரம் பண்ணாலும் போறாது எனக்கு நான் என்னுடைய அழகுக்கு தகுந்த மாதிரி தேவதைகளுடைய தேவதைகள் இடத்துலயும் அசுரர்களிடத்துல இருக்கிறத நான் எல்லா ஆபரணங்களையும் கொண்டு வைரம் வைடூரியம் தங்கம் வெள்ளி என்று எல்லா ஆபரணங்களையும் கொண்டு என்ன நீ அலங்கரிக்கணும் இதுதான் உனக்கு ஏற்பட்டது வெறுமையான வாயால ஸ்தோத்திரம் பண்ணா போறாதுன்னு அவர் சொல்றார் அப்போ லோபன் சொல்றா இது என்ன பெரிய காரியம் இது என்ன முடியாத காரியமானா என்னால செய்ய முடியாத காரியத்தை சொன்னேனாக்கா சரி வாஸ்தவம் எப்படி பண்றதுன்னு நான் யோசனை பண்ணலாம் இது என்னால முடியாத காரியமே இல்லை அப்படின்னா என்ன அப்படி சொல்ற உன்னால முடிஞ்ச காரியமா அப்படின்னா நான் போகாத இடம் எந்த இடம் லோபம் இல்லாத இடம் எந்த இடம் நான் எல்லாரையும் நான் தேய்ச்சிட்டேன் நிர்ஜிதா கலுமையா தேவா சுரக்கின் நரக்கின் புருஷ வித்யாதர முனி மனுஷ தெரியா பரஸ்பரமேவ வியதிகன்யந்தே யதாவா துஷகணம் அப்படி மேரும் மன்யந்தே என்ன சொல்ற 
இந்த லோபம் இல்லாத இடம் எதுவுமே கிடையாது தேவர்கள் அசுரர்கள் திம்பொருகர் வித்யாதகர் முனி மனுஷர் இப்படி அது என்ன அவ்வளவு தூரம் போவான பட்சிகளிடத்துல கூட லோபம் இருக்கு அப்படின்னா எதா பரஸ்பரமே வியதிகன்யன்தே அப்படின்னா இந்த லோபத்தினுடைய காரியம் என்னன்னு கேட்டோம்னா ஒருத்தர் ஒருத்தர் அடிச்சுக்கிறது ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் என்னத்துக்கு அடிச்சுக்கிறா இவெல்லாம் அவனுண்டு இருக்கிற சொத்து போராதுன்னுட்டு இன்னொருத்தருந்து பிடுங்கிறதுக்காக தான் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அடிச்சுக்கா ஒரு பட்சி இருந்துன்னா கூட பட்சி என்ன பண்ணும் ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு அடிச்சுக்கும் எப்படி அடிச்சுக்கும் அப்படின்னா அதனுடைய ஆகாரத்தை எந்த ஒண்ணு சாப்பிடறது இப்ப இருக்கட்டும் இதுவும் தான் சாப்பிட்டோம் நாமளும் தான் சாப்பிட்டோம் இப்ப நிறைய ஆகாரம் வச்சிருந்தா கூட ரெண்டு ஆகாரம் வச்சிருக்கு நிறைய வச்சிருக்கு அவனும் சாப்பிட்டோம் நானும் சாப்பிட்டோம் இது நினைக்காது இன்னொரு பட்சிய வரவிட்டாத இது தடுக்கும் அப்ப இது லோபத்தினுடைய காரியம் தானே ஆகையால எல்லா இடத்துலயும் நான் இல்லாத இடமே இல்லை இப்ப எல்லாரையும் நான் ஜெயிச்சாச்சு எந்த லோகத்துல இருந்தாலும் எல்லாத்தையும் நான் கொண்டு வந்து உனக்கு ஆபரணமா நான் போடுறேன் எனக்கு ஒன்னும் கஷ்டமே இல்லை யதா பரஸ்பரமே வியதிகன்யன்தே யதாவா துஷகணம் அப்படி மேரும் மன்யன்தே லோபத்தினுடைய காரியம் என்னன்னா துஷகணம் அப்படி மேரும் மன்யன்தே ஒரு துளி உண்டு அந்த உமுட்டு அந்த உமின்னு சொல்லுவார் அதனுடைய ஒரு துளி உண்டு இருந்ததுன்னா கூட அத ஒரு மேருமலை மாதிரி நினைக்கிறது தான் போனா போட்டோம் அப்படின்னு நினைக்கிறது தான் லோகத்துல ஒரு விவகாரம் இருக்கு கனக கணசிஷ்டைவ வித்யா மர்த்தம் சாதையேது கணே நட்டே குதோ வித்யா கணே நட்டே குதோ தனம் அப்படின்னு சொல்றது நாம எப்படி நடந்துக்கணும்ன்றதுக்காக சொல்றது கணச கணசிஷ்டைவ கணசக ஒரு கணம் வித்யை சம்பாதிக்கிறவனுக்கு படிக்கிறவனுக்கு இந்த ஒரு மணி காலம் போனா என்ன பரவாயில்ல இன்னொரு ஒரு மணி காலம் இப்ப ஒரு மணி காலம் நாம வேற ஏதோ ஒண்ணு கிரிக்கெட்டு கிரிக்கெட்ட பாத்துட்டு அப்புறமா மீதிய காம்பன்சேட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறது இருக்க அது ரொம்ப தப்பு ஒவ்வொரு கணமும் முக்கியமான கணங்கள் தான் அந்த ஒரு கணம் போயிடுச்சுன்னா பரவாயில்ல ஒரு கணம் போயிடுச்சுன்னு பரவாயில்லன்னா எல்லாம் போயிடுச்சுன்னா கடைசியில அவனால வித்யைய சம்பாதிக்கவே முடியாது கணைய நஷ்டே குதோ வித்யா ஒரு கணம் போயிடுச்சுன்னா எங்கேருந்து வித்யை வர போறது அப்படின்னா கணம்னாக்க ஒரு பைசான்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதாவது ஒரு சின்ன யூனிட் பணத்தினுடைய ஒரு சின்ன யூனிட் இப்ப கீழே விழுடுது ஒரு அஞ்சு பைசா தான் பத்து பைசா அஞ்சு பைசா எல்லாம் இப்ப வேல்யூ வேல்யூவே இல்லை ஐம்பது பைசால இருந்தா ஆரம்பம் போனா ஐம்பது பைசா காயின் கூட இங்க இல்ல இப்ப எல்லாம் மினிமம் ஒரு ரூபாய் தான் இருக்கு இப்போ ஒரு ரூபாய் கீழே விழுந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ரூபா தான் போனா போயிட்டு போறது ஓட்டுடு அப்படின்னு சொன்னவனாக்க அந்த மாதிரி எத்தனை ஒரு ரூபாய் விட்டா எங்க இருந்து சம்பாதிக்கிறதுன்னு நம்ப ஆகையால எதையும் விடக்கூடாது கணைய நட்டே குதோ வித்யா கணைய நட்டே குதோ தனம் அப்படி ஒவ்வொரு ரூபாயா போயிட்டு இருந்தோம்னா எங்க இருந்து பணத்தை சம்பாதிக்க முடியும் ஆகையால பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லி இது வந்து நாம ஊதாரியாக இருக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக சொல்ற வார்த்தை ஆனா லோபன் விஷயத்துல என்னன்னா அல்பமா இருந்துன்னா கூட அந்த ஒரு அல்பத்துக்காக பிராணன விடுறது அதுக்காக சண்டை போட்டுக்கிறது இப்படி எல்லாம் பண்றது தத்ர தாவது தனத பிருத விக்கியாதசிய திரம்பக சட்சிய மத்கிருதாம் அவஸ்தாம் ஆகர்ணய அப்படின்னா பணம்னு நினைச்சாக்க குபேரன் தான் நினைக்கிறது அந்த குபேரன் விஷயத்துல பார்த்தோம்னா தனதன்னு பேர் அவனுக்கு தனத பெருத தனத்தை கொடுக்கிறவன் தனதன்னா தனத்தை கொடுக்கிறவன் அர்த்தம் ஆனா அவன் யாருக்கும் தனத்தை கொடுக்கல அது வேற எல்லா குணத்தையும் அவன் சேர்த்துதான் வச்சுக்கிறான் அவன் தனத பெருத விக்கியாதசியான இது அவனுக்கு அந்த தனதன்ற பேரே எதிர்மறையில வந்திருக்கு அவன் இருக்கிற பணத்தெல்லாம் சேர்த்து சேர்த்து வச்சுட்டு இருக்க அவனுக்கு போய் எதிர் தனத்தை கொடுக்கிறவன்னு பேர் வந்துருக்கு திரும்பக சகசிய சிவபெருமானுக்கு தோழனாக இருந்தன்னு இருக்கான் அப்பேற்பட்ட குபேரனுக்கு மக்ருதாம் அவஸ்தாம் ஆக்கரணைய நான் அவனை படுத்துற பாடு இருக்க அந்த படுத்துற பாடு எவ்வளவு இருக்குன்றத நீயே கொஞ்சம் கேளு நான் சொல்றேன் நானு என்பதாக லோபன் சொல்றான் 
लुब्धम न मुंचति विलक्षमते नह भुंते हे धत्ते पुनः पुनरसौ महर्ती धनायां निद्राहारर्धन लभते महताहं निधीनां रक्षहां पिशाचैव संप्रति यक्षराजहां संप्रति यक्षराजहां இப்பொழுது எக்ஷர்களுக்கெல்லாம் ராஜாவாக இருந்திருக்கிற குபேரன் என்ன பண்றான் அப்படின்னா விலக்ஷமதி என்பதாக சொல்றான் அதாவது அவனுக்கு வெட்கப்படுறான் அவன் கையில அகப்பட்டத விடுறதில்லை ஒரு துளி இருந்தா கூட அதை அப்படியே எடுத்துட்டு வரானா லப்தம் ந முஞ்சதி அப்படின்னா விலக்ஷமதி அப்படின்னா அதாவது இவ்வளவு உண்டு இருக்கிறத அது பத்திரமா பார்த்துட்டா கூட விருத்தி அதிக நபவதி லஜ்ஜித விருத்தி ஒரு விஷயம் பார்க்கணும் இது நம்மள மாதிரிதான் இப்ப நம்மளுடைய ஸ்டேட்டஸ் எப்படி இருக்கோ அப்படி இருந்துட்டு இருக்கு நம்ம பணம் சம்பாதிக்கிறோம் கோடி கணக்கில் சம்பாதிக்கிறோம் சரி போறோம்னு நமக்கு தோன்றதா தோணல எல்லாம் சுவாமி தேசிகன் இந்த காலம் அந்த காலம் எல்லா காலத்தையும் அவர் ரொம்ப ரொம்ப ஆலோசிச்சு தீர்க்கமா ஆலோசிச்சு நடைமுறைகளை அப்படியே நமக்கு சொல்லியிருக்கேன் லப்தம் ந முஞ்சதி நம்மள்ட்ட தான் நிறைய பணம் இருக்கு இது என்னத்துக்கு இந்த சின்ன இதுக்காக கஷ்டப்படணும் அப்படின்னா அது இல்ல வந்த பணத்தை விடக்கூடாது லப்தச பரிபாலனம்னு இருக்கு சாஸ்திரமே சொல்லிருக்கு அதெல்ல நம்ம வந்த பணத்தை நம்ம பத்திரமா பாத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ற லப்தன் நம்ம சதி விலக்ஷமதி அப்படின்னா ஒரு கோட்டி ரூபாய் நமக்கு வந்துருச்சு இந்த கோட்டி ரூபாய் வந்த பிற்பாடு நாம சரி இது அப்படியே இருக்கு பத்திரமா இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சுட்டு நாம அதோட திருப்தி ஆகுமா கட்டாயம் ஆக மாட்டோம் ஏன் ஆக மாட்டோம்னா இது கோட்டி ரூபாய் பேலன்ஸ் அப்படிதான் இருக்குமே தவிர கோட்டி ரூபாய் கோட்டிக்கு மேல ஆகாது அது கணக்கு குட்டி போடாத போயிடுச்சோம்னாக்க அதுக்கோசரம் வைக்கப்படுறது இது எங்க டெபாசிட் பண்ணாக்க இது டபுள் ஆகும் இது மூணு பங்கு ஆகும் நாலு பங்கு ஆகும்னு அதே யோசனையில இருக்கிறது இப்ப அது கணக்கு இதுவாகாத போயிடுச்சு விருத்தி ஆகாத போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அதனால நமக்கு குறை இப்படி ஒரு நம்மளுடைய ஒரு நிலைப்பாடு லப்தம் ந முஞ்சதி விலக்ஷமதி அப்படின்னா இது வச்சுட்டு என்ன பிரச்சனோ இவ்வளவு ரூபா வந்திருக்கு இது வந்து ஒன்னும் விருத்தியே ஆகாத இருந்துட்டு இருக்க அப்படின்னா என் விஷயத்திலேயே இதுதான் நடந்தது ஒரு முப்பது வருஷம் பின்ன ஆபீஸ்ல பென்ஷன் ஆஃபர் பண்றா யார் யாரெல்லாம் பென்ஷன் இது பண்றாங்களோ ஆஃப் பண்றீங்களோ பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா அப்ப பென்ஷன் வந்தா எவ்வளவு வரும் அப்படின்னு ஏதோ ஒரு கணக்கு சொன்னா நான் என்ன பண்ண அப்பெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாம் பிப்டீன் பர்சன்ட் அந்த மாதிரி எல்லாம் கொடுத்துருந்தா பதினஞ்சு பர்சன்ட் பேங்க்லயே பதினஞ்சு பர்சன்ட் எல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்துருந்தா சரி நமக்கு முப்பது வருஷம் கழிச்சு இவ்வளவு ரூபாய் வரும் இவ்வளவு ரூபாய்க்கு வட்டி போட்டோம்னாக்க அந்த பிப்டீன் பர்சன்ட் வட்டி போட்டோம்னாக்க இவ்வளவு வரும் அப்படின்னு எல்லாம் யோசனை ஏதோ ஒரு கணக்கு எல்லாம் போட்டு நான் என்ன பண்ணேன் பென்ஷன் வேணாம் பிஎஃப்ஐ இருந்துட்டு போட்டோம்னு சொல்லிட்டேன் நான் ப்ராவிடன்ட் ஃபண்ட்னு சொல்றது இருந்துட்டு போட்டோம் நான் பண்ணிட்டேன் அப்புறமா என்ன ஆச்சு பேங்க் வட்டி எல்லாம் பதினஞ்சு பர்சன்ட் எல்லாம் போக ஆறு பர்சன்ட் அஞ்சு பர்சன்ட் நாலு பர்சன்ட் ஆயிடுச்சு இது விருத்தியே ஆகாத போயிடுச்சு அன்னைக்கு விருத்தி இதுதான் விருத்தின்னு நினைச்சுட்டு நான் வந்து பென்ஷன் வேணான்னு சொல்லிட்டு சொன்னேன் இன்னைக்கு அதுல பாதி கூட வராது கால் பங்கு கூட அதுல வராது போல ஆயிடுச்சு இது ஒரு லோபத்தினால வர காரியம் இது பல பேர் என்ன பண்ணா சரி எப்படியோ இருக்கட்டும் அது ஒரு சேஃப்டியா இருக்கு பென்ஷனே இருந்துட்டு போட்டோம்னு பல பேர் பண்ணா நான் ஏதோ ரொம்ப புத்திமானாட்டம் நினைச்சுட்டு இந்த மாதிரி பண்ண என் மாதிரி பண்ணவோ எத்தனையோ பேர் இருக்கா அவள்லாம் என்ன காரணம் இது எதனால இது பண்ணா அப்படின்னு கேட்டா 
நிச்சயம் ஒரு லோபத்தினுடைய காரியம்தான் நிறைய சம்பாதிக்கணும் நிறைய சம்பாதிக்கணும்ன்ற புத்தியினால வந்து லப்தன் மஞ்சதி விலக்ஷமதி நபுங்கே அந்த பணம் கணக்கு பார்த்தோம்னா பசி போயிடுமோ ஒரு வரிசையா சொல்றான்னு வச்சுக்கோ இன்னைக்கு இங்க போனா இதுக்கு ரூபாய் இதுக்கு அடுத்ததுக்கு போனா அடுத்தது காரியம் அடுத்ததுக்கு ரூபாய் அடுத்ததுக்கு ரூபாய் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம்னா அந்த பணத்தை நிச்சு மேல மேல பார்த்துட்டே இருந்தோம்னாக்க பசியே இருக்காதாம் ஆகையில சாப்பிடவே மாட்டாளாம் விலக்ஷமதி என்ன புனரசோமாம் சரி சாப்பிடாத போனா போறான் என்ன அப்படின்னா மேல மேல பணத்தாசை அப்படியே பெருகிட்டே இருக்குமா மேல மேல பணத்தாசை இருந்துட்டே இருக்கச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நித்ராரசம் அப்படின்னா தூக்கமே வர்றது இல்லையா எப்ப பார்த்தாலும் பணத்தை பணம் நினைச்சுட்டு இருக்கா அதோட நித்ரா ரசம் நித்ரா ரசம் அப்படின்னாக்க தூக்கமே வரலன்னு சொல்றது ஒரு பங்கு இருக்கட்டும் தூக்கத்தை இவனால அனுபவிக்க முடியலன்னு சொல்றது இது ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு தூக்கமே வரலன்னு சொன்னோம்னாக்க தூக்கம் வராது இருக்காது என்ன சரீரம் தான் இது சரீரம் என்ன பண்ணும் ஒரு சமயம் இல்லைன்னாக்க எவ்வளவு நாய் தான் அது வேலை செய்யும் ஒரு சமயம் அது தளர்ந்துடும் அத தளர்ந்துட்டுன்னா இந்திரியங்கள்லாம் ஒரு சமயத்துல ஒப்புரமத்தி இது பண்ணிச்சுனாக்க அப்போ தூக்கம் தானா வந்துடும் ஆனா அந்த தூக்கத்தை அனுபவிக்க முடியறது இல்லையா இவனால நித்ராஸ் அப்பா நம்ம தூங்கினா நான் ஃப்ரெஷ்ஷா ஏந்தண்டா வந்து சொல்றோம் நம்ம அந்த வார்த்தையை சொல்ல முடியாதா இவன் பணத்துக்கு ஒருத்தருமே எப்ப பார்த்தாலும் நினைச்சுட்டா நாம தூங்கிட்டுமானாக்க பணத்தை யாரானா எடுத்து போயிடுவாளோ இல்ல தூங்கி போயிட்டுமானாக்க இந்த அந்த நாளில நாம நிற பணம் சம்பாதிக்கிறது குறைஞ்சு போயிடுமோ என்னமோ இப்படி அந்த தூங்கணுன்ற எண்ணமே வரது இல்ல அப்படி தூங்க வேண் வேண்டிதுன்னா கூட அதுல ஒரு ருச்சியும் இல்லாத போயிடுறதா இப்ப முக்கால்வாசி பேருக்கு அப்படிதான் இருக்கு இது பணத்தினாலயா இது இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் மூல காரணம் லோபம் தான் அதுல ஒன்றும் சந்தேகமே இல்லை அந்த லோபம் என்ன பண்றதுன்னா நாம படுத்துட்டா கூட அந்த ஒரு சுசுப்தின்னு சொல்லுவோம் சாஸ்திரத்துல சொல்றதே சுசுப்தின்னு சொல்றது அதாவது ஆழ்ந்த தூக்கம் அந்த சுசுப்தி காலத்துல இந்திரியங்கள்லாம் அந்தரியாமியாக இருந்துட்டு இருக்கிற பெருமாளோட சேர்ந்து இழைப்பா இருக்கிறது இந்திரியங்கள்லாம் இழைப்பா இருக்கின்றன அப்ப ஜீவன் அந்தரியாமியாக இருந்துட்டு இருக்கிற பெருமாளோட சேர்ந்து அந்த இடத்துல சுகமா இருந்துட்டு இருக்கா இது ஒவ்வொருத்தருக்கும் நடக்கிற ஒரு நிகழ்ச்சி இது எப்போன்னா சுசுப்தி காலத்துல சொப்ன காலத்துலாம் அது நடக்காது இந்த நல்ல தூக்கம் இருக்க ஆழ்ந்த தூக்கத்தும் போது நடக்கிற ஒரு நிகழ்ச்சி ஆகையால தான் நன்னா தூங்குறவாள எழுப்பக்கூடாதுன்னு சொல்லி சொல்றது நல்ல ஆழ்ந்த தூக்கத்துல இருக்கிறவாள எழுப்பினாங்கனாக்க பகவத் அனுபவத்துல இருந்து அவளை பிரிக்கிறதுமா அதுக்கு பிராயச்சித்தம் பண்ணிக்கணும் சேர்த்து ஸ்நானம் பண்ணுவானாக்க பண்ண போனவானாக்க அதுக்கு வரிசையா சொல்லுவா எந்தெந்த பாப்பம் எல்லாம் பண்ணிருக்கோம் நாம் இப்போ அந்த பாப்பத்துல இருந்து நமக்கு விடுபடுறதுக்காக நமக்கு என்ன இந்த சேத்த ஸ்நானம் பண்றோன்றத பத்தி அதெல்லாம் சொல்லுவா இந்த மாதிரி நன்னா தூங்கினோன்னு எழுப்பினதுனால வந்த பாப்பம் நமக்கு போகணும் என்ன மாடு அதனுடைய கண்ணு பால் சாட்டுண்டே இருக்கிச்சு அந்த கண்ணை பிடிச்சி இழுத்து அண்ணண்ட கட்டிட்டு நாம பால் கிறப்போம் அது வஸ்து அது சாட்டு இருக்கச்சே அதுக்கு கொடுக்காத நாம எடுத்துக்கிறோம் அதனால வரக்கூடிய பாப்பங்க இப்படி வரிசையா நிறைய பாப்பங்கள் குழந்தைய அடிக்கிறதுனால வரக்கூடிய பாப்பம் குழந்தைகளை அடிக்கூடாதான் இப்படி இந்த பாப்பங்கள்லாம் போகிறது பால தாடன அப்படின்னு எல்லாம் வருது இப்படி இதெல்லாம் போக்கடிக்கணும்ன்றது லோபம் இருக்கிறவன் என்ன பண்ணுவான் அப்படின்னா அவன் தூங்கவே மாட்டான் தூக்கத்துல ஒரு ரசமும் கிடையாது நித்ராரசம் நலபதே மகதாம் நிதீனாம் ரட்சாபிஷாச்சைவ சம்பிரதி யக்ஷராஜகா பின்ன ஒரு பெரிய விசேஷம் என்னன்னு கேட்ட பெருமாள் தூங்குறாரா மீதி தேவதைகள்லாம் தூங்குறது இல்லையா என்ன 
இந்த குபேரம் மாதிரி இருக்கிறவங்கெல்லாம் லோகத்தினாலே இவங்கெல்லாம் தூங்குறதே இல்லை பெருமாள் மாத்திரம் தூங்குறாராம் அவருக்கு லோகமே கிடையாது இந்த பணக்காசு எல்லாம் அவருக்கு ஒன்றும் கிடையாது அவர் மாத்திரம் தூங்குறாராம் பெருமாள் எப்போ தங்க தூங்குறாரு அப்படின்னா இப்போ ஆஷாட மாசத்தில் வரப்போற ஏகாதசி இந்த ஏகாதசிக்கு சயனை காதசி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் சயனை காதசி பெருமாள் இப்போ தூங்குறாராம் இப்போ தூங்கினாருனாக்க உத்தானை காதசின்னு தூங்கி எழுந்திருக்கிற நாள் ஐப்பசி மாசத்தில் வரும் அது அந்த ஏகாதசி சுக்ல பட்சத்தில் வர ஏகாதசி இருக்க அப்போ உத்தானை காதசி என்ன பேர் அது நடுவில் ஒரு ஏகாதசி வரும் பரிவர்த்தனை ஏகாதசி என்பதாக இப்படி இந்த பக்கத்துலேருந்து அந்த பக்கம் திரும்பி படுத்துக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஏகாதசியெல்லாம் ரொம்ப விசேஷம் அதுலேயும் ஆஷாட ஏகாதசி அங்கே பண்டரிபுரத்தில் பாண்டரங்கிறதுக்கு ஆஷாட ஏகாதசி ரொம்ப விசேஷம் உத்தான ஏகாதசியும் விசேஷம் பெருமாள் விஷயத்தில் வடக்கெல்லாம் இப்போ பெருமாள் சயனைக்காதசியிலேருந்து உத்தான ஏகாதசி பரியந்தம் பெருமாளுக்கு தூங்கிட்டு இருக்கிறத ஒரு ஐதீஷம் அவர் தூங்கறதுனால அந்த சமயத்தில் கல்யாணங்கள்லாம் பண்ண மாட்டார் இதுக்கு அப்புறமா வர்ற நாளில் உத்தான ஏகாதசிக்கு அப்புறம் தான் அவள் கல்யாணம் பண்ணுவாள் தவிர சுப காரியங்கள்லாம் இந்த பீரியட்ல பண்ண மாட்டாளாம் இப்படி ஒரு ஐதீஷம் அந்த மாதிரி வரச்சே பெருமாள் ஒத்தர் தான் தூங்குறவரா இருந்துட்டு இருக்க இந்த குபேரம் மாதிரி இருக்கவங்கலாம் எப்பவுமே தூங்குறது இல்லை ஏன் தூங்குறது இல்லைன்னா லோபத்தினால தூங்குறது இல்லை தன்னுடைய பணத்தை யாரானா எடுத்து போயிடுவாளோ இல்லை தம் பணத்தை இந்த நாழியில வேற ஏதானா சம்பாதிச்சு நாம நிறைய பணம் சம்பாதிக்கலாமோ என்னமோ இப்படி ரட்சாபிசாச்சைவ சம்பிரதி யக்ஷராஜகா அப்படின்னா ரட்சாபிசாச்சைவன் ஒரு பிசாச்சு ஒரு பெரிய தனம் இருந்ததுன்னாக்க அந்த தனத்தை ரட்சிக்கிறதுக்கு பிசாச்சு காவலா வைக்கிற மாதிரி என்பதாக சொல்றது ஒரு இங்கே ஒரு சின்ன கதை பிசாச்சு ஒன்று இருந்தான் அங்கே தன்னா வாசவரா ஒருத்தர் இருந்தேறான் அவர் ரெண்டு அந்த பிசாச்சு ரொம்ப ஹிம்ச பண்ணிட்டே இருந்தான் இவர் ஏதோ மந்திரம் பண்ண மந்திரம் சொன்ன உடனே அந்த அந்த பிசாச்சு என்ன பண்ணிடுத்து அவர் கண்ட்ரோலில் வந்துடுத்து நீர் என்ன சொல்றீரோ அது எல்லாத்தையும் செய்யறேன் நானு அப்படின்னு சொல்லிருக்கேன் ஆனா ஒரே ஒரு விஷயம் எனக்கு தொடர்ந்து வேலை கொடுத்துட்டே இருக்கணும் எனக்கு இந்த வேலை முடிச்சாச்சுன்னாக்க அடுத்தது வேலை கொடுக்கணும் அடுத்தது வேலை கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேறான் அந்த பிசாச்சு சொன்ன உடனே இவர் பார்த்தேறான் சரி அப்படிதான் உனக்கு வேலை கொடுக்குறேன் என்ன பண்ணலாம் அவரு என்னென்ன வேலை சொன்னாலும் அது எங்கேயோ ஒரு தேசாந்தரத்துல இருக்கிற வஸ்துவை கொண்டு வரணும்னா கூட ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷத்துல போய் அதை எடுத்து வந்து அடுத்த வேலை சொல்லு அடுத்த வேலை சொல்லு அடுத்த வேலை சொல்லுன்னு சொல்லித்தான் இதனுடைய ஹிம்சை தாங்க முடியலையா சரி இதுக்கு பர்மனண்டா ஏதானா ஒரு வேலை பண்ணணும் என்ன பண்றதுன்னு பாத்துறான் அந்த இடத்துல ஒரு சேஃப்டிக்காக ஒரு பெரிய நிதி ஒரு பொட்டி ட்ரங்க் பொட்டி நிறைய ரூபாய் எல்லாம் வச்சு வச்சிருந்தேறான் அதுவும் பக்கத்துல ஒரு மரம் ஒன்னு இருந்தான் இந்த மரத்துல ஏறது இறங்கிறது ஏறது இறங்கிறது இப்படி பண்ணி இந்த பணம் வந்து யாரும் எடுத்தும் போகாதபடி இங்கேயே இருக்கணும் நீ அப்படின்னு அதுக்கு வேலை ஃபுல்லா சரியா போயிடுத்து அது ஏறது இறங்கிறது ஏறது இறங்கிறது பணத்தையே பார்த்துட்டு இருக்கிறது அது சுத்தி சுத்தி வருது இதுதான் அது பண்றது இப்ப இது சுத்தி சுத்தி இவருக்கும் அப்பாடன்னு ஆச்சான் பணம் போனா போச்சு அது பணத்தை நாம என்னைக்கு எடுத்துக்கிறோமோ எடுத்துக்கலாம் இது பிசாச்சு கையில இருந்துட்டு இருக்கு நமக்கு பிசாச்சுக்கு வேலை கொடுத்தா போச்சு நம்ம நம்ம காரியத்தை நாம பார்ப்போம்னுட்டு அவர் மேல காரியத்தை பார்க்க ஆரம்பிச்சாச்சு அந்த பிசாச்சு ரட்சைக்காக ஏற்பட்ட அந்த பிசாச்சு எப்படி பணத்தை சுத்தி சுத்தி வந்துட்டு இருக்குமோ அந்த மாதிரி இன்னைய நிலையில குபேரம் பணத்தை சுத்தி சுத்தி வந்துட்டு இருக்கான் இது பாரு இது எல்லாத்துக்கும் மூல காரணம் நான் தான் நான் தான்னாக்க லோபம் தான் ஆகையால நான் போகாத இடம் கிடையாது நான் ஜெயிக்காத இடம் கிடையாது ஆகையால நீ அதை பத்தி விசாரப்படாத அப்படின்னா லப்தம் 
கிருஷ்ண சொல்றா ஆரியபுத்திர தய அர்த்த புருஷார்த்த ஸ்ரத்தா சம்ஸ்தாபித ஹிரதயே திரைலோக்கே விவேக பரிகிரீத புருஷஸ்ய காப்புனர்தசா அப்படின்னா அப்ப லோகத்துல இருக்கிறவா எல்லாருக்கும் அதாவது புருஷார்த்தங்கள்னா நாம அடையணும் நினைக்கிறது தர்மம் அர்த்தம் காமம் மோக்ஷம் அப்படின்னு சொல்லி நான்கு விதமான புருஷார்த்தங்கள் உள்ளன அந்த நான்கு விதமான புருஷார்த்தங்கள்ல வரைச்சு ரெண்டாவது புருஷார்த்தமாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அர்த்தம் இந்த அர்த்தத்தையே புருஷார்த்தமாக நினைச்சுட்டு இருக்கா மீறி மூணை பத்தி புருஷார்த்தமாகவே நினைக்கல அப்போ அர்த்த புருஷார்த்த ஸ்ரத்தா சம்ஸ்தாபித ஹிரதையே இவாழ்டிய மனசுல அர்த்த புருஷார்த்தம் சம்பாதிக்கிறதா அர்த்தமாகிற புருஷார்த்தத்தை சம்பாதிக்கணும்ன்ற ஒரு ஸ்ரத்த அந்த ஸ்ரத்தை அதனால அப்படியே அதையே நினைச்சுட்டு இருந்திருக்கா அதுக்கோசரம் பாடுபடுறவா இப்படிப்பட்டதாக லோக்கத்துல இருக்கு இது லோக்கத்துல இருக்கிறது இது சத்தியமான விஷயம் இதை யாரும் மறுக்க முடியாது இது மறுத்தால் அதுல என்னன்னா சில பேருக்கு அந்தர்ஹிதமா இருக்கும் உள்ளுக்குள்ள இருக்கும் சில பேருக்கு வெளிப்படையா இருக்கும் அவ்வளவுதான் வித்தியாசம் லைன் கட் ஆயிட்டு ஒரே ஒரு நிமிஷம் அப்படின்னு பிரிட்ஜ்ல பாகவதால் கேக்குறத கட் ஆயிட்டு கேக்குறத அடிய அடிய அப்ப அப்ப சுவாமி தொடர்ல அடிய அதையும் பயத்துலதான் கட் ஆயிட்டு விண்ணப்பிச்சு சுவாமி தொடர்ல அடிய அர்த்தம் புருஷார்த்தம் இருக்க அதுல அதான் சொல்றேன் எல்லாருமே அதுக்கு ஆசைப்படுறவா தான் அதுல நான் ஆசைப்படலன்னு நான் சொன்னாக்க நான் பொய் சொல்றேன்னு தான் அர்த்தம் அதுல ஒண்ணும் சந்தேகமே கிடையாது அதுல என்ன பண்ணுவா அப்படின்னு கேட்டோம்னா அந்த அர்த்த புருஷார்த்தத்தை தன் அதுல தன்னுக்கு இருக்கிற ஆசைய சில பேர் வெளிப்படையா காண்பிப்பா ஒரு பரபரப்பா காண்பிக்கிற எப்படி சம்பாதிக்கணும் அப்படி சம்பாதிக்கணும்னுட்டு சில பேர் இது குப்தமா இருக்கும் மனசுக்குள்ள இருந்துட்டு இருக்கும் இப்படிதான் இருந்துட்டு இருக்கு எல்லார இடத்துலயும் இப்படி லோக்கமே அப்படி இருந்துட்டு இருக்கச்சு இந்த இடத்துல விவேகனாலே சுழப்பட்டவனாக இருந்துட்டு இருக்கிற புருஷனுடைய நிலை என்ன இது தெரியுமா உனக்குன்னு திருஷ்ண கேக்குறான் லோகம் சொல்றான் பிரிய விமர்சனிய மேத்தத்து வாஸ்தவம் இது யோசனை பண்ண வேண்டியது தான் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா தஸ்ய போன சமாதி கௌதகம் பிரசமயித்தும் மகாராஜேன மகாமோகேன சமாதிஷ்டோ காமக்ரோதவு மதாகமன காங்கிணோ திட்டதாவா சொல்லி சொல்லும் இது அவசியம் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம்தான் இது என்ன ஆகும்னா விவேகம் கணக்கு கிரமமான விவேகம் வந்துடுத்துனாக்க பணம் சம்பாதிக்கணுமோ பணத்தினுடைய ஆளுமைன்றதே போயிடும் அப்போ என்ன ஆகும் நமக்கு என்ன எப்படியோ ஒரு பிரகாரமா ஒரு சமாதி பக்தி ஏற்பட்டு பக்தி யோகம் பண்ணி பெருமாள நம்ம அடைஞ்சே ஆகணும்ன்ற ஒரு அத்தியவசாயம் வந்துடும் நமக்கு இப்ப அந்த விவேகனால் விவேகனுடைய காரியம் அங்க என்னன்னா அதிகத அல்பாஸ்திர கேவல கர்ம ஜான சஞ்சாத மோட்சாபிலாசிய சிபாஷ்யத்துல சொல்ற எம்பெருமான நாம எவ்வளவு பணம் சம்பாதிச்சாலும் இதனால வரக்கூடிய சுகம்ன்றது இருக்க இது அல்பமாகவும் அஸ்திரமாகவும் இருக்கக்கூடிய சுகம் தான் அல்பமான சுகம் ரொம்ப மீதி பெருமாள் பகவத் அனுபவத்தினால வரக்கூடிய சுகத்தை காட்டில இது ரொம்ப அல்பமானது அதை கம்பேர் பண்ணணும்னா எவ்வளவு பெரிய பணக்காரனா இருந்தா எவ்வளவு பதவியில இருந்தாலும் இது அஸ்திரமான சுகம் எல்லா நாளும் இது இருக்குமா இருக்காது கூடியது அங்க சிவை குண்டத்துல போய் பிரமாண தேச்சமானாக்க ஆஹான சமகானம் பண்ணிட்டு என்ன கம்பீரமா இருந்துட்டு இருக்க போறோம் அவரும் நம்மள அனுப்பிக்க மாட்டேன் நாமளும் அங்கேருந்து போனோம்னு நினைக்க மாட்டோம் இப்படி ஒரு விவேகத்தினால இப்படிப்பட்ட ஒரு எண்ணம் கணக்கு வந்துடுத்துனாக்க இந்த லோபனுக்கு காரியமே இல்லாத போயிடும் ஆகையால இது கொஞ்சம் அவசியம் விமர்சிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இது லோபனுடைய காரியம் எவ்வளவு தூரம் இருக்குன்னு தெரியல நான் பாக்குறேன் ஆனா 
ஏற்கனவே இந்த விவேகன் வசமாக இருந்திருக்கிற புருஷனை மீட்பதற்காக மகாராஜா மகாமோகன் வசந்தன் காமன் மாத்திரம் இல்லாத குரோதன் மூணு பேரை அனுப்பிச்சிருக்கா அவ மூணு பேரும் என்னுடைய வருகைக்காக காத்துருக்கா நாம் ரெண்டு பேரும் அவளோட சேர்ந்துண்டு மகாமோக ராஜாவினுடைய கட்டளைய எவ்வளவு தூரம் சமர்த்திக்கலாமோ எவ்வளவு தூரம் சாதிக்கலாமோ அத சாதிக்கலாம் வா நாமளும் போகலாம் அங்கன்னு சொல்லி சொல்ற உபதிருத்திய அவ மூணு பேரும் அங்க இருந்துட்டு இருக்கா வசந்தன் காமன் குரோதன் மூணு பேரும் இருந்துட்டு இருக்கா அவ அருகில போறான் லோபனும் திருஷ்ணையும் போறான் லோபநாமாகம் அபிவாத லோபநாமாகம் அபிவாதையே ஜயாம்சு காமக்ரோதோ என்ன காட்டிலும் பெரியவாளா இருந்துட்டு இருக்கிற காமன் குரோதன் ரெண்டு பேரையும் லோபன்னு பேர் இருக்கு நான் உங்களுக்கு அபிவாதனம் பண்றேன் அவளை போய் சேவிக்கிற சேவிச்சு அபிவாதனம் பண்றேன் அபிவாதனம்ன்றது இருக்க அது என்னதுன்றது எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கணும் அது இந்த இடத்துல இதுக்காக இல்ல இப்ப எல்லாம் சேவிக்கிறோம் சேவிக்கச்சு பெருமாள் சேவிக்கச்சு அபிவாதனம் பண்ணல சன்னியாசிகளை சேவிக்கச்சு அபிவாதனம் பண்ணல ஸ்திரீக்கள்லாம் சேவிக்கச்சு அபிவாதனம் பண்ணல அப்ப மீதி பேர் மாத்திரம் அபிவாதனம் பண்றோம் இந்த அபிவாதனம் என்னத்துக்காக பண்ணணும் அபிவாதனம் பண்ணாள்னாக்க யார சேவிக்கிறோமோ அவ என்ன பதில் சொல்லணும் இதெல்லாம் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் இதுல இது பிரகடத்துக்கு சம்பந்தம் இல்லாட்டா கூட நாம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் அதனால சொல்ற வார்த்தை இது அந்த தேவதைகளை சேவிக்கச்சே கூட சந்தியாவந்த நதிகள் பண்ணச்சு அபிவாதனம் பண்றோம் அவுபாசநாதிகள்லாம் பண்ணி முடிக்கச்சு அபிவாதனம் பண்றோம் நாம் இப்படி ஒரு கர்மா முடியச்சு அபிவாதனம் பண்றோம் இதெல்லாம் வழக்கத்துல இருந்துட்டு இருக்கு இப்ப இதுக்கெல்லாம் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அபிவாதனம்ன்றது இருக்க தன்னை தெரிவிக்கிறது இந்த கோத்திரத்துல இந்த ரிஷிகள் பிரவரங்களோட கூடிய இந்த கோத்திரத்துல இந்த சாக்கை அதாவது யஜுர்வேதமும் சாமவேதமும் ஆகியல அந்த அந்த சாக்கைய அத்தியனம் பண்றவன் இந்த சூத்திரம் ஆபஸ்தம சூத்திரமோ போகாரண சூத்திரமோ இந்த சூத்திரங்களை இந்த சூத்திரத்துக்கு உள்பட்டவனாக இருந்துட்டு இருக்கிற தன்னுடைய பேரை சொல்லி நான் உன்னை சேவிக்கிறேன் அப்படின்றத தன்னை விளக்கம் கொடுக்கறது இருக்க இதுதான் அபிவாதனம் தான் வந்திருக்கேன்றத தெரிவிக்கிறது தான் தான் ஒன்னு யாருன்னு தெரியணுமோ இல்லையோ தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சொல்ற வார்த்தை இது இது ஒரு கட்டசி இவ சொன்ன எதிர இருக்கிறவா என்ன பண்ணணும்னு கேட்டாக்க அந்த கோத்திரத்து சர்மாவா இருக்கிறவன பார்த்து ஆயுஷ்மான் பவா இன்னு சொல்லி அந்த சர்மா சொல்லி இப்போ அபரியாமத்த சர்மா நாமாகம் அஸ்மி போகோ அப்படி இருக்கிறவனாக நான் இருந்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு அவள்கிட்ட இவ சொன்னான்னாக்க யார் இந்த யார குறிச்சு சேவிக்கிறோமோ அவ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஆயுஷ்மான் பவ அபரியாப்தாமத்த சர்மன் அப்படின்னு சொல்லணும் இவனு பார்த்து ஆயுஷ்மான் பவன்னு சொல்றோம் இது ஒருத்த சேவிக்கச்சு ஆசீர்வாதம் பண்றதுக்கு அதிகாரம் இருக்கிறவா காரியம் இது இப்ப இதுல அடுத்த ஒரு கேள்வி சொன்ன தேவதைகளை சேவிக்கச்சு அபிவாதனம் பண்ணல மகர்ஷிகளை சேவிக்கச்சு மகர்ஷிகள்னாக்க எதிகளை சேவிக்கச்சு அபிவாதனம் கிடையாது ஏன் எதிகளை சேவிக்கச்சு அபிவாதனம் கிடையாது ஏன் தேவதைகளை சேவிக்கச்சு அபிவாதனம் கிடையாது கோவிலுக்கு போறோம் பெருமாள் சேவிக்கிறோம் அபிவாதனமா பண்றோம் பண்ணல பெரிய பரிசத்து கும்பல்ல சேவிக்கிறோம் பிரத்யேகமா சேவிக்கச்சே தான் அபிவாதனம் பண்றோம் பெரிய பரிசத்துல வரைச்ச எல்லாருக்குமா சேர்த்து ஒரே சேவையா சேவிக்கிறோம் அப்ப அபிவாதனம் பண்ணல இதெல்லாம் எதுக்காக அப்படின்னு கேட்டா இந்த தேவதைகள்லாம் சேவிக்கிறதுக்கு வரைச்சே 
கோவிலுக்கு போய் பெருமாள் செய்வித்தோம் அப்படின்னாக்க அவளுக்கு தெரியும் இப்போ எனக்கு எது கொடுக்கணும் எது கொடுக்க வேணான்றது தெரியும் அவளே ஆசீர்வாதம் பண்ணுவார் நீ பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை அதே மாதிரி தான் எத்திகளுக்கு வரைச்சு எத்திகள்லாம் வந்து எல்லாத்தையும் விட்டவா அவ போய் ஒன்ன போய் நிறைய பணம் வேணும் நீ பணம் நிறைய வரட்டும் உனக்கு அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லியிருந்தாள்னாக்க அவளுக்கு அது இழுக்கு ஆகையால உனக்கு எது நல்லது நடக்கணுமோ அது நல்லதுன்னு அவா திருவள்ளத்துல எது படுறதோ அது தானா நடக்க போறது நாம சொல்லி ஆக வேண்டிய அவசியம் இல்லை நீங்க கேட்ட அந்த பிரதிவச்சனம் சொல்றதுக்கு அவளுக்கு அப்பாற்பட்டவர்களாக இருந்துட்டு இருக்கா எத்திகள்லாம் ஆகையால அவளை சேவிக்கச்சே வேண்டாம் பெரிய கும்பல்ல பரிசத்துல விழுந்து சேவிக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா நாம பிரத்யேகமா நம்மள இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கல ஆனா பரிசத்து முழுக்கவே நம்மளுக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ண போறது ஆகையால தேவையில்லைன்னு சொல்லி சொல்றது இப்படி எல்லாம் ஒரு அபிவாதனத்துல ஒரு விசேஷம் இருந்துட்டு இருக்கு இவ ரெண்டு பேரும் போய் லோபனும் திருஷ்ணாவும் போய் ஏற்கனவே இருந்துட்டு இருக்கிற காம குரோதன வாழ்க்கத்துல விழுந்து சேவிக்கிற சேவிச்சு அபிவாதனமும் பண்றாளா இவ லோபநாமாகம் அபிவாதையே ஜாயாம்சோ காம குரோதோ நீங்க ரெண்டு பேரும் பெரியவாளா இருந்துட்டு இருக்குங்கோ ஆகையால உங்களுக்கு நான் நீங்க எனக்கு அனுகிரகம் பண்ணணும்னு சொல்றாளா உடனே அங்க பக்கத்துல திருஷ்ணா இருந்துட்டு இருக்க நுஷேஷா பிரணமதி குருஜனம் உங்களுடைய நாட்டு பெண் மாதிரி அதாவது லோபன் ராமக்ரோதனுடைய பிள்ள மாதிரி நான் உங்களுடைய மாட்டு பெண் மாதிரி நாட்டு பெண் மாதிரி ஸ்னுஷேஷா ஏஷா ஸ்னுஷா பிரணமதி குருஜனம் ஸ்னுஷாயாக இருந்துட்டு இருக்கிற நான் ஒன்னை சேவிக்கிறேன் உங்களை சேவிக்கிறேன் பெரியவாளை நான் சேவிக்கிறேன்னு சொல்லி சொல்றாளா அதுக்கு காம குரோதம் ரெண்டு பேரும் சொல்றாளா தீர்காயுஷும் பூயாக்கம் லோகம் இருக்கிற வரைக்கும் எல்லாருக்கும் காமமும் குரோதம் லோபமும் திருஷ்ணையும் இருந்துட்டு ரொம்ப தீர்காயுஷா நீங்க எல்லாம் இருந்துட்டு இருக்கோம் எல்லார இடத்துலயும் குடி புகணும் நீங்க அப்படின்னு அவ ஆசீர்வாதம் பண்றாளா அப்ப வசந்தன் பக்கத்துல பாத்துட்டே இருக்கான் அஹோ நிதாக்க பவன தவாக்னி நாம் இவன் பவதாம் சமாகமகா என்ன ஆச்சரியம் என்ன ஆச்சரியம் நீங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தது ரொம்ப பெரிய விஷயம் அப்படின்னா நல்ல வெய்ய காலம் அந்த நல்ல வெய்ய காலத்துல நெருப்பும் காத்தும் சேர்ந்துருத்துனாக்க அந்த காட்டு தீயும் நெருப்பும் காட்டு தீயும் காத்தும் கணக்கு சேர்ந்துருத்துனா எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி நீங்க ரெண்டு பேரும் இப்ப வந்து சேர்ந்தது எங்களுக்கு இருந்துட்டு இருக்குன்னு சொல்றாளாம் என்ன நாம போய் அழிக்க முடியாது எதுவுமே கிடையாது கிண்ண சேர்த்தது ராஜ்யோ மோகம் மகா மோகன் இப்படி நம்ம எல்லாரும் ஒன்னா சேர்ந்த பிற்பாடு அதுவும் நீங்க ரெண்டு பேரும் வந்து சேர்ந்த பிற்பாடு அந்த மகா மோகனுடைய எண்ணம் ஏன் ஈடேறாது போறது கட்டாயம் ஈடேறி போயிடும் மாபூத் விவேகதகா பவத் பத்னி நாம் ரதி ஜிகாம்சா திருஷ்ணா நாம் மாங்கல்ய பூஷண வைகல்யம் அப்படின்னா இதுக்கு மேல அவன் சொல்றான் வசந்த சொல்றான் அவளுக்குள்ளேயே வசந்த எப்ப பார்த்தாலும் ஒரு பயம் இருக்கும் நான் ஒன்னே ஒண்ணு நினைக்கிறேன்ப்பா ரெண்டு பேரும் வேற நம்மளோட சேர்ந்திருக்கா இது வெய்ய காலத்துல காட்டு தீயும் காத்தும் சேர்ந்த மாதிரி இருக்கு எல்லாத்தையும் அழிக்கிறதுக்கு வாஸ்தவம் தான் ஆனாலும் ஒரே ஒரு விஷயம் மாபூத் பவத் பத்னி நாம் ரதிஜி காம்சா திருஷ்ணா நாம் மாங்கல்ய பூஷண வைகல்யம் பவத் பத்னி நாம்னா உங்க மூணு பேருடைய மனைவிகள் காமனுடைய மனைவி ரதி குரோதனுடைய மனைவி ஜிகாம்ச லோபனுடைய மனைவி திருஷ்ணா இப்ப ரதிய பத்தி தெரியும் கிருஷ்ணாவை பத்தி தெரியும் ஜிகாம்சைய பத்தி தெரியாது ஜிகாம்சாக்க ஒருத்தர கொல்லணும்னு நினைக்கிறது இருக்கு அதுதான் ஜிகாம்ச குரோதம் வந்துடுத்துன்னா குரோதத்தினுடைய காரியம் என்னன்னா ஜிகாம்ச தான் அந்த கொலை கொல்ல பண்ணணும் ஹிம்சை பண்ணணும்ன்றது ஒரு விருப்பம் இருக்க அந்த விருப்பம் தான் ஹிம்சை பண்றதே தான் காரியமா இருக்கிறது இருக்க அது அவனுடைய குரோதனுடைய மனைவி இவ மூணு பேருக்கும் விவேகம்னால 
மாங்கல்யத்துக்கு ஏதாவது குறை வந்துருமோனு பயமா இருக்கு அப்படின்னா விவேகம் கணக்கு வந்துடுத்துனா காமம் போயிடும் குரோதம் போயிடும் லோபமும் போயிடும் அப்ப காமனுடைய மனைவிக்கு குரோதனுடைய மனைவிக்கு லோபனுடைய மனைவி இவ மூணு பேருடைய மாங்கல்யத்துக்கே பெரிய ஆபத்து வந்துடும் அந்த மாதிரி எந்த விதமான ஆபத்தும் வராத இருக்கணும்னு நான் பிரார்த்திச்சுக்கிறேன்னு வசந்தம் சொல்றான் அவன் வசந்தம் மனசுல எப்பவுமே இருந்துட்டு இருக்கு விவேகனுடைய வசத்துல புருஷன் இருந்துட்டு இருக்கா அவன் காமம் குரோதம் எல்லாத்தையும் ஜெயிச்சிடுவான் திருஷ்லோபம் எல்லாத்தையும் ஜெயிச்சிடுவான்ற ஒரு புத்தி இந்த உள் மனசுல இருந்துட்டு இருக்கு இருந்தாலும் இவனோட கூடவே இருந்துட்டு இருக்கான் காமம் சொல்றான் அப்படி சுவாகதம் அஸ்மது உபஜீவியம் அர்த்த புருஷார்த்தம் அபிரட்சதே லோபாய உனக்கு ரொம்ப சுவாகத்தம் வரவேற்கிறான் ராமன் நமக்கு வேணும் அர்த்த புருஷார்த்த சுவாரஸ்யமான விஷயம் அஸ்மது உபஜீவியம் அர்த்த புருஷார்த்தம் அபிரட்சதே லோபாய நமக்கு உபஜீவியமாக இருந்துட்டு இருக்கு நமக்கு வேண்டியதாக இருந்துட்டு இருக்கிற பணம்ன்ற ஒரு புருஷார்த்தத்தை பத்திரமா பாத்துக்கிறவனாக இருந்துட்டு இருக்கிற லோபனுக்கு ஒரு வரவேற்புன்னு அவன் சொல்றான் லோபம் வரணும் நீ தானப்பா நம்ம புருஷார்த்தமா இருக்கிற பணத்தை பாத்துக்கிறவன் என்று சொல்றான் அதகின் அனுகிரக பதம் கல்வகம் பவதான் அதுல என்ன சந்தேகமா உங்களுடைய அனுகிரகத்தை நான் பெற்ற வந்தானே அதுல என்ன சந்தேகம் அப்படின்னு குரோதம் சொல்றான் அப்படி கசம் அமோக விற்பி அப்பவர்கோதம் தைதேசிக வைதேசிக அவதத்தே சுவாமி கிருத்தியம் அப்படி கசம் அமோக விற்பி அப்பவர்கோதம் தைதேசிக உன்னுடைய இது எப்படி இருந்துருக்குன்றத பார்க்கணும் கேள்வி எப்படி என்னன்றத பார்க்கணும் நீ மோட்சன்ற பேச்சு எங்கேயான இருந்துருக்க அந்த இடத்துல நீ இருக்கவே மாட்ட மோட்சன்ற பேச்சுக்கே ரொம்ப இருந்துருக்க அப்பவர் கோதந்த வைதேசிகே சுவாமி கிருத்தியம் அரசனின் வேலைய பத்திரமா பண்ணிட்டு வரையா இது உன்னுடைய காரியெல்லாம் வீணா போகாத இருக்கா நீ நன்னா கவனிச்சுட்டு தான் வருவேன்னு நான் நினைச்சுட்டு இருக்கேன் நினைச்சுட்டு போகச்சு நாம் போற இடத்துலாம் ஜெயம் தான் போனாலும் எப்பேற்பட்ட சுவாமியின் இடத்துல போனாலும் லோபம் தான் இருக்கும் அதுல ஒண்ணும் சந்தேகமே படவான்டா எவ்வளவு பெரியவனா இருந்தாலும் எல்லாரிடத்தையும் நாம் போகாத இடமே கிடையாது பச்ச சுயோதனாதவது மத் பரிகிரகீதசிய லோகசிய இதானியம் அத்விதீயாம் திதிய புருஷார்த்த நிஷ்டாம் பச்ச நீ வனப்பாரு சுயோதனாதிபது துரியோதனம் எல்லாம் இருந்தோம் துரியோதனம் மாதிரி மத் பரிகிரகீதசிய லோகசிய என்னாலே ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட இந்த லோகத்துல இதானியம் அத்விதீயாம் திதிய புருஷார்த்த நிஷ்டாம் காமம் அர்த்தம் தர்மம் அர்த்தம் காமம் மோட்சம்னு சொல்றது இந்த ரெண்டாவது புருஷார்த்தமா இருக்கிற அர்த்தம் அது அத்விதீயதான் பவதி அது அத்விதீயமாக இருக்க அதாவது அதுதான் முதல் புருஷார்த்தமா ஆயிடுத்தோம் தர்மம்ன்றது போடவே போயிடுத்தோம் இதுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு எப்படின்னா துரியோதனம் மாதிரி இருந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னா துரியோதன இடத்துல கடைசியில அஜாத்தவாசல்லாம் முடிஞ்ச பிற்பாடு கண்ணன தூது அனுப்புகிற தர்மபுத்திர கண்ணன் போய் கேக்குறான் கேக்கச்சு கண்ணன் கேக்கச்சு சொல்ற துரியோதனை கேக்கச்சு ஏதோ அவன் அஞ்சு பேர் இருக்கா அஞ்சு பேருக்கும் ஒரு அஞ்சு ஊர் குடுத்துடு அந்த அஞ்சு ஊர் அவ ராஜ்யம் பண்ணிட்டு இருந்துட்டு இருக்கட்டும் அஞ்சு ஊர் குடுன்னு கேக்குற அஞ்சு ஊர் குடுக்க முடியாதுன்னா அஞ்சு வீடானா குடுத்துருப்பா அப்படின்னா அதுவும் குடுக்க முடியாதுன்னு ஊசி நாற்ற நலங்கு கூட கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டான் பகையில அந்த லோபம் இந்த லோபத்தினாலதான் எதையுமே கொடுக்க முடியாதுன்னு சொன்னா அந்த துரியோதனன் மாதிரி 
லோகத்துல இருக்கிறவா லோபத்துல அப்படியே எதையும் கொடுக்கறதுக்கு மனசாகாத இருந்துட்டு இருக்கா ஆகையால ஒண்ணு குறவே இல்ல இதுதான் பிரதம புருஷார்த்தமா அவன் நினைச்சுட்டு இருக்கா இது ரெண்டாவது புருஷார்த்தம் இல்ல முதல் புருஷார்த்தமே பணம் தான் அப்படின்னா இதுக்கு ஒரு விஷயம் சொல்ற ஷுப்பிரிஷிஷிஷிஷிஷிஷிஷிஷிஷிஷிஷிஷிஷிஷிஷிஷிஷிஷிஷிஷிஷிஷிஷிஷிஷிஷிஷிஷிஷிஷி
இந்த பதவிக்கு லோகத்துல யாரான ஒருத்தன் பூலோகத்துல யாரான ஒருத்தன் தபஸ் பண்ணிருந்தான்னாக்க அவங்க வந்துட்டான்னா என்ன பண்றதுன்னு இவனுக்கு ஒரு பெரிய கலக்கமா ஆகையால யார் இந்திர பதவிக்காக தபஸ் பண்றான்றத பார்த்துட்டு இருந்து அவன் தபஸ்ஸை கலைக்கிறதுக்கே வழியா பார்ப்பானா அவன் தப்பேத சொபதாயக கொஜிதி திரசியந்தி அமர்த்தியேஸ்வராக அமர்த்தியேஸ்வராக தேவதைகளுக்கெல்லாம் ஈஸ்வரனாக இருக்கிறவர்கள்லாம் திரசியந்தி பயப்படுறாளாம் இந்த தபஸ் பண்றவனை பார்த்து பயப்படுறாளாம் எந்த மூலையில எவன் உட்காந்து தபஸ் பண்றானோ நம்மளை தள்ளிட்டு அவன் வந்து உட்காந்து போறானேன்னு பயப்படுற இதுவும் லோபத்தினுடைய காரியம் ஏன்னா தானே அந்த பதவியில ஒட்டின் இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறதுனால சரி இவ்வளவாவது ஒரு ராஜாவா இருந்துன்னு இருக்கான் இல்ல ஒரு பெரிய தேவதையாக அமரனாக அதாவது அமரேஸ்வரனாக இருந்துன்னு இருக்கான் இப்படி எல்லாம் வாஸ்தவம் பரவாயில்ல அவன்லாம் சம்பாதிச்ச பணத்தை பத்திரமா பாத்துக்கிறதுக்கோ புதுசா சம்பாதிக்கிறதுக்கோ இதுக்கெல்லாம் ஆசிரம் அதாவது ஆசை உடையவர்களா இருக்கு அதெல்லாம் பெரிய சந்தோஷம் பரவாயில்ல போனா போயிட்டு போறது ஓரளவுக்கு ஒத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ற பிக்ஷாக அப்படின்னாக்கா எடுத்து சாப்பிடுறவா பிக்ஷ பெறுவா யாரு சந்நியாசிகள் இந்த சந்நியாசிகளுக்குள்ளேயே கூட ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் போட்டி போட்டுக்கிறாளாம் இது சுவாமியினுடைய வார்த்தை ஆகையால அதில் இதுவா பார்க்கணும் ஒரு பரந்த மனசோட பார்க்கணும் நாம் போ இதுல போய் இப்ப இருக்கிற சன்னியாசிகளை நாம ஏதோ தூஷணம் பண்ற மாதிரி அந்த மாதிரி எல்லாம் நினைச்சு கூடாது இது சாமான்யமா இருக்கக்கூடிய ஒரு பொதுப்படையான ஒரு நிலை அததான் அவர் சுவாமி சாய்க்கிறாரு இந்த இடத்துல எல்லாத்துக்கும் எக்ஸப்ஷன் இருக்கு யாரெல்லாம் விவேக நாள்ல சுழப்பட்டவர்களா இருந்துட்டு இருக்காளோ அவெல்லாம் லோபம் காமம் குரோதம் லோபம் எல்லாத்தையும் தெரிச்சு அடிச்சுட்டு தான் இருந்துட்டு இருக்கா இது சாமானியமா இருக்கிற ஒரு பொதுப்படியா இருக்கிற ஒரு விஷயம் உபட்சிப்தேஷு அதிக்ஷேபதா அப்படின்னா இந்த பிக்ஷா பண்ற சன்னியாசி என்ன பண்றான் அப்படின்னா பகவானுக்கு ஆசிரியமாக யார் இருக்காளோ அப்படிதான் எடுத்துக்கணும் என்ன அவளுக்கு ஆசிரியமா இருக்கன்னா ஒருத்தர் பிக்ஷ கொடுத்திருந்த பிக்ஷ ஒருத்தர் அவருக்கு கொடுத்துருக்க அந்த இடத்துல இன்னொரு பிக்ஷுக்கன் வந்துட்டா இவளால தாங்க முடியாது ஒரு சாதாரணமா எடுத்துப்போமே ஒரு சன்னியாசி இருந்தேன் சன்னியாசி இந்த தெருவில் இருக்கிறவாழ் அந்த சன்னியாசிய ஆதரம் பண்றா அதே தருக்கு இன்னொரு சன்னியாசியும் வந்துட்டாருனாக்க தனக்கு எங்க இல்லாத போயிடுமோன்னு ஒரு எண்ணம் வரும் இல்ல அவ வார்த்தை தன்னை காட்டுல அவரிட இன்னும் கௌரவமா இருந்துட்டாலும் என்ன பண்றதுன்னு ஒரு அசூயம் வந்துடும் அவர் என்ன விசேஷம் நம்மளை காட்டுல அவர் என்ன விசேஷம் அப்படின்னு அவரிடத்துல இருக்கிற ஒரு ஈர்ஷ்ய வந்துடும் அவரிடத்துல ஒரு குணம் இருக்கு அந்த குணத்தை பார்க்காம அவருதான் ரொம்ப பெரிய அவர் தான் சன்னியாசாசிரமத்தை பெருசா பாத்துக்கிறாருன்னா நான் என்ன குறைச்சல் அப்படின்னு அவரிடத்துல ஒரு தோஷத்தை கண்டுபிடிக்கிறதுல போகும் இப்படி ஈர்ஷ்ய அசூய இதெல்லாம் மேலிட்டு சன்னியாசியாய் இருந்தாலும் கூட அவளும் கூட தனக்கு ஆசிரியமா இருக்க வாழ்ந்தத்துல இன்னொருத்தர் வந்துட்டாள்னா தாங்கிக்க முடியாதவளா இருந்துட்டு இருப்பாளா இது லோக்கத்துல இருந்துட்டு இருக்கிறது பிக்ஷாகேஷுபி கேஷிச்சிட்டு கொச்சித்து உபட்சிப்தேஷு அதிக்ஷேபதா பட்சே துர்மதி பிருத்தியோ இக ஜகத்து திஷ்டதி அசூயோகோ லோகம் முழுக்க அந்த துர்மதியினுடைய சிஷியாக இருந்துட்டு இருக்க அசூய ஈர்ஷிய இவளாலே சூழப்பட்டதாக தான் இருந்துட்டு இருக்கு இது என்ன பண்றது ஆகையால விசாரமே படாத நான் இருக்கிற இடத்துல ஜெயம் தான் என்று லோபம் சொல்றான இது மாத்திரம் இல்ல இன்னொரு விஷயமும் சொல்றேன் கேளு அதுக்கப்புறமா யார் இருக்குச்சு எங்க ஜெயம்ன்றத பாக்கலாம் அப்படின்னு தரந்தி ஜலதிம் பிளவை சமர மாரபந்தே முதா துரந்த தனம் துரந்த தனதோகள கிரகில 
நடக்கிறான ஒரு விஷயம் சுவாமி என்னைக்கோ எழுநூறு வருஷம் எழுநூத்தி ஐம்பது வருஷம் என்ன தாச்சுட்டு எங்க வேணா போறேன் இது நம்ம ஊர்லயா வெளியூர்லயா அது எங்க வேணா அது காட இருக்கட்டும் எது வேணா இருந்துட்டு போட்டோம் எனக்கு வேண்டியதெல்லாம் பணம் தான் சொல்லிட்டு எங்க வேணா போறவாளாக இருந்திருக்கா அட்டந்தி ஹரிதோ தசுடையந்தி விஸ்வம் இவ என்ன பண்றான்னா இந்த பணத்துக்காக பூமியே பழக்கிறாளாம் பூமியை பழக்கிறதுனாக்கா என்ன பூமியை எவ்வளவு தூரத்துக்கு எவ்வளவு தூரம் தாத்துக்கள்லாம் புதையெல்லாம் எடுத்து எவ்வளவு பண்ணி நாசம் பண்ண முடியுமோ அவ்வளவு நாசம் பண்றாளாம் ஒரு கட்டணம் கட்டணம் அப்படின்னாக்கா அண்டர் கிரவுண்ட்ல மூணு ஃபுளோர் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் மேல வரும் இப்படி எல்லாம் பூமியை நாசம் பண்றதுன்றது இவாளுடைய காரியமா இருந்துட்டு இருக்கிறது இந்த தாத்துக்களை எடுக்கிறதுக்காக எத்தனை கிலோமீட்டர் ஆழத்துல பூமி போயிருக்காருன்னு சொல்லவே முடியாது அவ்வளவு தூரம் போயிட்டே இருந்துட்டு இருப்பாங்க பூமியை பேச்சு எடுக்கிறதுல முதல் காரியமா இவா பண்ணுவாளா பட்டம் தி தனிநாம் சட்டூனு பரபரிச்சதம் விபதி இதெல்லாம் சாமர்த்தியம் இருக்கிறவா பண்ற வார்த்தை இவளோட கூட இருக்கிறவா பணம் சம்பாதிக்கணும்ன்றதுக்கோசரம் அந்த பணக்காரால எவ்வளவு ஸ்தோத்திரம் பண்ணமோ அவ்வளவு ஸ்தோத்திரம் பண்றது பணத்துக்காக என்ன வேணா பண்றது இதுதான் லோக்கல் காரியம் அதுக்கப்புறம் இன்னும் பண்றது என்னன்னா பரபரிச்சதம் விபதி ஒரு பெரிய கணக்கு இருந்துட்டாருனாக்க இவன் சுவாமியா இருந்தா கூட பரவாயில்ல உங்க பைய நான் எடுத்து வரேன் உங்களால ஒரு முடியாது பரவாயில்ல நான் பைய எடுத்து வரேன் நீர் வரும் வரோம் அப்படின்னு சொல்றது ஏன்னா அவன்ட பெரிய பணக்காரன் இருக்கணும் மார்க்கெட்னால அவன் பைய தூக்கிண்டு போறது அவன் வெத்தலை பாக்கு போட்டிய தூக்கிண்டு போறது அவனுக்குன்னு என்ன உண்டோ அதெல்லாம் தூக்கிண்டு போறதுன்னு அந்த காரியா காரிய விவேகம் இல்லாத இந்த காரியத்தை தான் நாம செய்யலாம் இந்த காரியத்தை நாம செய்யக்கூடாது எண்ணம் இல்லாத எந்த காரியமான செஞ்சு எப்படியான பணத்தை சம்பாதிக்கணும் இதுதான் இன்னைய தினத்துல இருந்தது போயாச்சு எல்லா திக்கிலையும் நமக்கு பிரவேசமே இல்ல எவன் எவனோ ஆக்கிரமிச்சுட்டு இருக்கான் யார் யாரோ என்னமோ சம்பாதிச்சுட்டு இருக்கான் ஏதோ நமக்கு சம்பாதிக்க முடியல சரி என்னடா பண்றது எனக்கு பணம் ஓணும் அவ்வளவுதானே இந்த தேசத்தை விட்டு இன்னொரு தேசத்துக்கே பற்று போயிடும் எவ்வளவு தூரம் போனாலும் வீட்டு சமுதாயத்தான எது வேணா தாண்டிட்டு போறோம் எங்க வேணா போறோம் எனக்கு பணம் வந்தா போறோம் தரந்தி ஜலதிம் பிளவை சமுதிரத்தையே தாண்டி தேச தேசத்துல போய் எவ்வளவு சம்பாதிக்க முடியுமோ அவ்வளவு சம்பாதிக்கணும் அப்படின்னு சம்பாதிக்கிறதுக்கு உதவி போராளாம் சமரி முதா எல்லாம் பண்ணி சமைச்சுட்டா கடைசியில என்ன பண்ற அப்படின்னா அந்த பேராசு பிடிச்சி ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சண்டைக்கு ஆரம்பிச்சுடுறாளாம் நீ என்ன வசதி நான் என்ன வசதின்னு சண்டைக்கு ஆரம்பிச்சுடுறாளாம் அதுல கடைசியில் அதுக்கு எதனா காரணம் என்னவா இருக்குமா அப்படின்னா ரொம்ப அத்தியல்பமான காரணமா இருக்கும் இவா பிராணிகள்லாம் என்ன பண்ற அப்படின்னா இந்த பேராசை பிடிச்ச மனத்தை உடையவர்களாக விபரீதத்துல முடியறதாக இருந்துட்டு இருக்கிற செயல்களை இந்த பணப்பேராசை பிடிச்சி எல்லாரும் படுறவாளாக இருந்துட்டு இருக்கா அப்படிப்பட்ட ஒரு மகாத்மியும் லோபனுக்கு என்னுடைய பெருமை இவ்வளவு சாதாரணம் நினைக்காத எவ்வளவு பெருமை இருக்கு பத்தியா என்பதாக லோபன் சொல்கின்றான் இந்த அர்த்தம்ன்றது இருக்க இந்த புருஷார்த்தம் தர்மம் பண்றதுக்கும் அர்த்தம் ஓணும் நம்மளுடைய ஆசையை பூர்த்தி பண்ணிக்கிறதுக்கும் பணம் ஓணும் 
இந்த மூணாவது புருஷார்த்தமா இருக்கிற காமத்துக்காகவே இரண்டாவது புருஷார்த்தமா இருக்கிற அர்த்தத்தை சம்பாதிக்கிறத விட்டுட்டு தர்மத்துக்காகவும் அர்த்தத்தை சம்பாதிக்கணும்ன்ற ஒரு எண்ணத்தோட நாம அந்த லோபனுடைய வசத்துல ஆட்படாமல் பகவத் பாகவத ஆச்சாரிய கைக்கரியத்துக்கு ஏற்றதாக இருக்கும்படியாக நம்மளுடைய சம்பணம் சம்பாதகம்ன்றது இருக்கணும்னு இப்படிதான் நம்ம தினமும் பெருமாளை பிரார்த்திக்கணும் சுவாமி தேசிகன் மாதிரி நாம வைராக்கியசாலிகள் இல்லதான் இருந்தாலும் இந்த பணமே நம்மள அதாவது பணமே நம்மள ஆட்கொள்ளக்கூடாது ஆகையால நமக்கும் ஒரு லிமிடேஷனோட நாம இருக்கணும் இப்படிப்பட்ட புத்திய அந்த சுவாமி தேசிகன் தான் நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு இந்த உபன்யாசத்தை நிறைவு செய்கிறேன் கவிதார்க்கிக சிம்ஹாய கல்யாண குணசாலினை ஸ்ரீமதே வெங்கடேஷாய வேதாந்த குரவே நமஹா